ultima giornata di campionato, ultimo appuntamento di questa stagione con voci dall'Olimpico ed è tempo di bilanci per le due formazioni capitoline. Noi siamo pronti ad iniziare naturalmente dando spazio alle parole dei tifosi. A dopo! Ultima giornata di campionato rispetto agli inizi, gli obiettivi si sono ridimensionati, questa Europa League è un fallimento va bene comunque? No, un fallimento cioè per, le, per le potenzialità della squadra sicuramente, però all'ultimo forse è meglio competere per l'Europa League, avere qualche minima possibilità di vincerla che gioca a Champions League dove non sei ancora in grado di poter vincere. Ultima giornata di campionato e tempo di bilanci, quest'anno lei è soddisfatto di questa stagione oppure no? No, perché potevamo fare qualcosa di più visto che la squadra che avevamo, però alcuni giocatori hanno fallito in pieno. Fallimento sicuramente per la stagione, un fallimento proprio totale, un campionato indegno, però almeno saltranno, anno si riparte con Europa League, se si prova a vincerla almeno si comincia bene. Speriamo, ormai si conclude così, basta insomma. Il bilancio è fallimentare, l'unica fortuna è che non gioca più Doni, spero di non vederlo mai più neanche nella città romana. Come allenatore forse vorrei cambiare, mi dispiace per Montella perché è stato un giocatore della Roma, gli vogliamo bene, nessuno potrà discutere, potrà diventare anche un grande allenatore, però forse al momento preferisco per fare piazza pulita a un allenatore straniero, forse Deschamps. Ormai quest'anno è andata mandata, speriamo nel prossimo anno che la società nuova, un allenatore forse nuovo perché Montella insomma comunque è giovane e non ci si può aspettare più di tanto. Il prossimo anno con la nuova proprietà che si aspetta? Grandi cose, illudiamoci, eh? dobbiamo rinnovare l'abbonamento dunque speriamo che vada meglio. Con o senza Montella? Anche con Montella. Beh, mi aspetto un progetto serio, grandi cose, nell'arco almeno di un tre anni, cinque anni, di fare una squadra competitiva come hanno promesso, come hanno intenzione di fare. Quindi speriamo bene. Insomma. Con o senza Montella? Ma eh, dipende da loro, loro sceglieranno l'allenatore giusto, se sono competenti, sceglieranno dirigenti seri e l'allenatore che sceglieranno loro va bene perché significa che adatta al loro progetto. Ci fidiamo de del progetto e della nuova proprietà. Anche da Napoli per vedere la Roma in quest'ultima partita, ma lei come ha vissuto questa stagione un po' così così? Un po' così così, <ride> proprio come dice lei. Vabbè, insomma, immagini che io ho due napoletani in casa. Per cui loro sono lassù e noi li guardiamo da giù, però l'orgoglio romanista anche a Napoli c'è sempre. Per cui è un onore veramente ti fare Roma e venire da Napoli a ti fare Roma. Per il prossimo anno che si aspetta con questa nuova proprietà americana? Allora, per il prossimo anno è sempre un'incognita perché comunque le altre società non è che ci staranno a guardare, insomma. Cioè comunque loro eh, compreranno, comunque ci sarà un calciomercato, comunque sono agguerritissimi. Anche con loro, per esempio, anche lo stesso Napoli che è andato in Champions, adesso vorrà dare il meglio di sé anche nel campionato italiano. Però noi abbiamo lo zio d'America e speriamo che ci possa aiutare veramente. Ma io gli americani non ho molta fiducia in assoluto perché ho visto come gestiscono il mondo, non credo che riescano a gestire l'Italia meglio di come gestiscono il mondo. Quindi mi aspetto poco e niente. Con o senza molto? Montella il prossimo anno. Senza Montella non è un allenatore. Con Montella, grande Montella. Vi ritenete soddisfatti oppure questa Europa League si poteva fare meglio? Soddisfatti no perché questa stagione che si è appena finita non è stata una stagione de, della Roma. Questa sera com'è andata? Che sfida è stata un po' sottotono visto che insomma quasi tutto era stato deciso oppure no? Noi volevamo vincere la partita, l'abbiamo preparata per vincere, guadagnare l'Europa League, quella che c'è rimasta. E poi dai, andiamo avanti, adesso c'è niente da fare. Il tuo futuro alla Roma? C Ho contratto fino al 2013. Se non fossi io più l'allenatore credo di essere il primo a saperlo e credo che in settimana o nei prossimi giorni mi dovranno dire qualcosa perché anch'io in tal senso... Ho bisogno e voglia di fare le mie valutazioni, qualsiasi siano, e di poter scegliere e valutare il mio futuro, anche perché la mia situazione contrattuale lo richiede e aspetteremo insomma, nei prossimi giorni cosa succederà. Sono cresciuto molto in questi tre mesi perché sono stati tre mesi intensi in una realtà come Roma enorme, enorme, quindi nelle tante anomalie e difficoltà che non solo la squadra aveva, per me è come se avessi fatto alcuni anni di, di tirocinio e di, di allenatore, non sono stati solo tre mesi, quindi sono 
sono e mi sento una persona e un allenatore totalmente diverso rispetto a tre mesi fa. Ero molto consapevole all'inizio che, che, che questo sarebbe accaduto, sinceramente me l'aspettavo, cioè l'avevo preparata come se potesse accadere anche prima di quanto è accaduto, perché se non fossimo partiti come siamo partiti, che se non fossimo arrivati alla penultima giornata a giocarci ancora la possibilità di entrare in Cempio, sicuramente tutto questo sarebbe stato moltiplicato nel tempo. Quindi ero già pronto a quello, per me essere arrivata alla penultima giornata non è stato solo un ritardare probabilmente le cose, ma sinceramente non mi, non mi ha turbato e non mi turba e non, non mi dà fastidio. Si fa così nel calcio, si sentono tanti allenatori, tanti, tanti dirigenti, è il calcio che è così. A volte si sa, a volte non si sa, a volte si fa sapere, a volte si cerca di non farlo sapere, ma eh, non, non mi dà fastidio. La situazione contrattuale è molto semplice, c'è un termine dove potremmo trovare un accordo qualora non si trovasse avrei la facoltà di poter, eh, potermi liberare tranquillamente. E quindi eh, sono quasi maturi questi giorni per, per, per entrambi e credo che, anche perché ho molta stima, ma non ho anche un rapporto no? soprattutto con Baldini, quindi che ci conosciamo da tempo, quindi credo che mi verrebbe detto qualcosa se, se fossero certi. Probabilmente lo sanno anche già, in un senso o nell'altro, ma avranno aspettato la fine del campionato, non lo so, ci sta tutto. Insomma. Probabilmente avrei potuto dare qualcosa di più, ma molto più, molto, ma molto più prob probabilmente, vista la situazione iniziale, quando me l'hanno affidata a me che stavo a giovanissimi, probabilmente era molto più facile fare qualcosa di meno di quello che è stato fatto. E questo non lo dico con molta convinzione, ma anche con, con molta onestà, perché perché è quello che penso, è quello che ho visto, è quello che ho vissuto.